বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে নাতধর্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা কাব্য নাথ সাহিত্য নামে পরিচিত এদেশে প্রাচীনকাল থেকে শিব উপাসক এক শ্রেণীর যোগী সম্প্রদায় ছিল তাদের আচরিত ধর্মের নাম নাতধর্ম হাজার বছর আগে ভারত জুড়ে এ সম্প্রদায়ের খ্যাতি ছিল তাদের গতিবিধির ব্যাপকতার জন্য সারা ভারতে তাদের কীর্তি ও কাহিনী ছড়িয়ে আছে নাথ অর্থ প্রভু দেখান্তে এই নাথ পদবী তারা নামের শেষে যুক্ত করতেন অলৌকিক ক্ষমতায় তারা ছিলেন সিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে শৈব ধর্ম মিশে এ ধর্ম মতে উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয় বিশেষ সাধন প্রক্রিয়ায় তারা মোক্ষ লাভ করা এ ধর্মালম্বীদের লক্ষ্য অন্যান্য ধর্মাদর্শের ন্যায় এই সাধকগণ দেহান্তে মুক্তির পরিকল্পনা করেননি অশুদ্ধ মায়া বিমুক্ত ধ্বংস শরীত পক্ক দেহে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দেহে মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করাই তাদের জীবন মুক্তির আদর্শ এই নাথ সাহিত্যের অন্যতম একটি কাহিনী হল গোরক্ষ বিজয়ের কাহিনী গোরক্ষ বিজয়ের কাহিনীতে উল্লেখ পাওয়া যায় আত্মদেব ও আত্মদেবী কর্তৃক দেবতারা সৃষ্ট হলে মিন্নাথ গোরক্ষনাথ হারিপা ও কানুপা এই চারজন সিদ্ধার জন্ম হয় এর পর জন্মান গৌরী আদ্যদেবের আদেশে শিব গৌরীকে বিয়ে করে মর্তলোকে চলে আসে চার সিদ্ধা জন্মে যোগাভ্যাসে মগ্ন হয় গোরক্ষনাথ মিন্নাথ এবং কানুপা হরিপার ভৃত্য রূপে পরিচর্যা করতে লাগলো একদা ক্ষীরদাসের জলের উপর টঙ্গে বসে গৌরী যখন শিবের কাছ থেকে মহা জ্ঞান শুনছিল তখন মিন্নাথ মাসের রূপ ধরে বা মাসের পেটে থেকে সে মহা জ্ঞান শুনে ফেলে এ সলনার কথা জানতে পেরে গৌরী তাকে মহা জ্ঞান বিস্তৃত হওয়ার অভিশাপ দিল শিব রইল গৌরীকে নিয়ে কৈলাসে চার সিদ্ধা চার দিকে চলে গেল হারিপা গেল পূর্ব দেশে কানুপা দক্ষিণে গোরক্ষনাথ পশ্চিমে এবং মিন্নাথ উত্তরে গৌরীর ইচ্ছা সিদ্ধার বিয়ে করে সংসার করু শিব জানালো তাদের কাম নেই তারা বিয়ে করবে না গৌরী তাদের পরীক্ষা করতে চাইল শিব ধ্যান যোগে সিদ্ধাদের ডেকে আনলো গৌরী মোহিনী রূপে অন্য পরিবেশ করতে গেল এতে মিন্নাথ হরিপা কানুপা তিনজনেরই চিত্ত চাঞ্চল ঘটল কেবল গোরক্ষনাথের মনে দেবীকে শিশু সোরা ভাব জাগলো দেবী তখন অভিশাপ দিল দেবীর অভিশাপে মিন্নাথ কতদিন দেশে গিয়ে ষোলো শত রমণী সহ বিলাসে মক্ত রইল হারিপা রানী ময়নামতির পুরীতে হারির কাজ নিল কানুপা ডাহুকের দেশে বধূ নিয়ে ক্রীড়া করতে গেল গোরক্ষনাথকে দেবী নানাভাবে কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমেও আদর্শচ্যুত করতে পারল না গোরক্ষনাথ একদিন বকুলতলায় বসেছিল তখন আকাশ পথে কানুপা উড়ে যাচ্ছে তার ছায়া গোরক্ষনাথের গায়ে পড়লে সে ক্রোধে পাদুকা সরল পাদুকা কানুপাকে ধরে নিয়ে এলো কানুপা বলল তুমি বড় সিদ্ধা হয়েছ তোমার গুরু কাদলির নারীদের মোহে জরজীর্ণ তার আয়ু মাত্র তিন দিন গোরক্ষনাথ জানালো তোমার গুরু ময়নামতির পুত্র রাজা গোপীনাথ কর্তৃক মাটির তলায় বন্দি তখন দুজনে চলল নিজ নিজ গুরু উদ্ধারে গোরক্ষনাথ জমালয়ে গিয়ে গুরু মিন্নাথের আয়ুর হিসাব কেটে দিল তারপর কদলিতে প্রথম ব্রাহ্মণ বেশে এবং পরে যোগী বেশে মিন্নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইল মিন্নাথ তখন দুই পাট রানী ও ষোলো শত সেবিকা নিয়ে মগ্ন নর্তকী ছাড়া আর কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে পারে না অগত্যা গোরক্ষনাথ নর্তকী বেশে সভায় প্রবেশ করে মাদল বাজিয়ে নৃত্য শুরু করলো গোরক্ষনাথ মাদলের বলে মিন্নাথ থেকে পূর্বের কথা স্মরণ করালো এবং আত্মজ্ঞান দিল তাতেও চৈতন্য না হলে তার কানে কানে গানের মাধ্যমে মহা জ্ঞান পৌঁছিয়ে দিল কিন্তু মিন্নাথ চৈতন্য হলেও বহু কাটে না গৌরক্ষনাথ মিন্নাথের পুত্রকে আশ্রিয়ে মেরে আবার জীবিত করে তুলল এতে মিন্নাথের পূর্ণ চৈতন্য হল এদিকে কদলী রমণীরা মিন্নাথকে সারতে রাজি নয় তারা গোরক্ষনাথকে মেরে ফেলতে চাইল গোরক্ষনাথ সাপ দিয়ে তাদের বাদুর করে ফেলল তারপর গুরুকে নিয়ে বিজয়নগরে ফিরে এলো গোরক্ষ বিজয়ের দেবতার স্থান নেই এখানে গোরক্ষনাথ নিজেই দেবতার আসন গ্রহণ করেছে তাই এতে অলৌকিকতা ও আজগুবি কাহিনীর সরাসরি